Tinawag ng fake news ng Pisgo ang kumakalat na balita na namatay ang apoy ng kontrobersyal na cauldron sa New Clark City sa Tarla dahil sa pag-ulan dala ng bagyong tisoy. Sinabi ni Pisgo CEO Ramon Susara, Tuloy-tuloy ang kanilang pag-monitor sa cauldron kaya't nakakatiyak sila na nagpapatuloy ang pag-apoy nito. No, no, no. no. Ah, unless talagang bubuhusan mo ng baha talaga ng ano, ang cauldron na ganyan, hindi na mamatay. It's a... Ay, 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 it's like a clock. It's an auto-shutting system. This cauldron is not being made by anybody else. It's being made by uh, FCT Claims, the one who's doing it for the Asian Games and Olympic Games. Anya, tiwala sila na hindi mamatay ang apoy sa cauldron dahil ang nagpapaningas nito ay isang Australian-based company na gumawa na rin ng mga kahintulad na istruktura para sa Olympics at Asian Games. Kaugnay naman sa viral photo sa social media ukol sa mga depekto sa cauldron, ayon kay Susara, susuriin nila ito para malaman ang katotohanan. Baka meron kayong ano, statement sa mga sinasabi may mga kumakalat kasi na pictures na yung welding daw, yung rivets, may mga problem. Oh Mike, mga welding daw, rivets. Uh, so, it will definitely improve. Uh, okay. Kung mayroon ma, we will check. Uh, ceremonies director. Uh, we have a warranty with the public. Naging kontrobersyal ang istruktura dahil sa ginastang higit 56 na milyong piso para maging isa sa mga pangunahing atraksyon sa isinasagawang paligsahan. Janice Cosio, Radio Inquirer, 990. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.